السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وسمى في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين نزل في علوه وعلى في نزوله وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور والحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني كيبنزي جاكي نكيبنزي جيتو بنمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما رنجينا تنم شكور والحق سبحانه وتعالى اليتوزيشا كفيكا katika mlango wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kama alipotufikisha hapa tunamuomba alhaq subhanahu wa ta'ala atuwezeshe ku upamba na kuamirisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ibada na kila sampuli ya ta'a na atutakabalie ta'at ambazo kwamba tutazifanya katika mwezi mtukufu kama huu اخوه الايمان والاسلام انا بوكيا الامام ابن خزيمه كتيكا صحيح ياك نا وينغينيو كتيكا ائمه الحديث كتوكا كو سلمان الفارسي موجا كتيكا مصحابه متومي صلى الله عليه وسلم اسيما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شعبان فقال يا ايها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر أسيما متومي صلى الله عليه وسلم ألي تخطبية سيكو يمويشو يا شعبان أكتوانبية أمي وكاريبية نيني أما أمي وانجلية نيني موزي متكوفو ورمضان موزي ونباركة موزي لكو عظيمو Mwezi ambao kwamba ndani yake kuna usiku usiku kama huo ni bora kuliko miezi elfu moja. yani sawa na miaka 84 kisha kaendelea mtume sallallahu alayhi wasallam kusema ja'ala Allah siyamahu faridha wa qiyama laylihi tatawwa amejalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kufunga mwezi kama huu ni faradhi yani amefaradhisha kufunga mchana mwezi kama huu na ni sunna kusimama na kuhuisha kwa ibada usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ibada ya saum ni ibada ambayo kwamba ni wajibu kwa kila muislamu ambaye kwamba ni mukallaf ibada ya saum ni moja katika misingi mitano ya Kiislamu 
ibada ya saum nguzo zake ni mbili kama wanavyotaja maulama aniya wal imsak nguzo ya kwanza ni nia na hakuna ibada ambayo kwamba inakubaliwa bila nia inama al a'malu bin niyat kama anavyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake na ndo hadithi ya kwanza katika sahih kila amali inahitajia nia kwa hivyo kitu cha kwanza ni an-niya msingi wa kwanza ama nguzo ya kwanza ya saumu ni nia na nia maulama wametofautiana ni wakati gani nia hii itiwe kwa madhhabu ya al-Imam Shafi'i ambayo ndo madhhabu iliyoenea katika Afrika Mashariki nia ni siku kwa siku yani kila siku iwe na nia yake kwa sababu kila siku ni ibada kivyake kwa hivyo nia ni siku kwa siku na nia utakana uilaze yani kutoka usiku unuie kufunga kesho kama ilivyokuja katika sunna mtume sallallahu alayhi wa sallam ama kwa madhhabu ya al-imam malik anajusisha yeye kutia nia ya mwezi mzima yani ukishajua kesho ni ramadhani unaweza kwake kutia nia ya mwezi mzima kwa nimenuia mimi ku, kufunga mwezi wote wa ramadhani na mimbabi al-ihtiyat maulama wanatuhusia katika mlango wa kuweka akiba wanasema mfate imam malik katika kutia nia ya mwezi mzima alafu kila siku utie nia ili ikitokea siku umeghafilika umesahau basi iwe itakushufaia ile kauli ya imam malik utakuwa umeshatia nia ya mwezi mzima kwa hivyo tia nia ya mwezi mzima kumfuata imam malik na wakati huo huo kila usiku utie nia ya ya siku ya pili lakini ikiwa ibada kama hiyo itakosa nia itakuwa imekosa msingi na imekosa nguzo katika nguzo yake itakuwa haifai ibada kama hiyo kwa hivyo msingi wa kwanza ni nia na kutokamana na umuhimu wa nia ndo ukaona maulama waliotangulia Mwenyezi Mungu awarahamu na awaeke pema wakaeka ada ya kuwa baada ya swala ya magharibi ramadhani wanatemsha watu nia ili wapate kuwakumbusha kwa sababu wanadamu sisi ni watu wenye kusahau masummi al insanu illa binisiani kama wanavyosema wanadamu hakuitwa insan isipokuwa kutokamana na kusahau kwao kwa kuwa ulama walikuwa wanaopendelea watu khairi kwa kuwa ulama walikuwa hawataki watu ibada zao zipite patupu wakawa wana ada wameweka baada ya swala ya magharibi ama baada ya swala ishai imamu huwatemsha watu nia ili kuwakumbusha wasisahau kutia nia katika ibada kama ile lakini hapa leza kuja swali hivi kuitemka nia inafaa katika sheria kuitemka ni... sisi tunajua nia mahalu halqalb nia sehemu yake ni wapi ni katika moyo lakini hii kutemka inafaa katika sheria maulama wana kauli tatu katika masala haya ukirudi kwa al-imam al-shafi'i na al-imam ahmad ibn hanbal na aqwali kwa maulama wengine kama imam abu hanifa na imam malik katika madhhabu zao wanasema atakikana kutia nia bali ni mustahab bali ni sunna kama ilivyo katika madhhabu ya imam shafi ili ule ulimi uupe nguvu moyo na uhudhurishe katika nia kama ile taib dalili kwa api wanasema katika sahihi ya imam muslim kutoka kwa abdillah ibn mas'ud radiyallahu anhu anasema mtumi sallallahu alayhi wa sallama alipo kuenda kufanya hija alisema labbaika umratan wa hajja labbaika ndo niya hii ya haji asema mtumi alisema kwa hivyo alitamka niya ya haji mtumi sallallahu alayhi wa sallama mtumi alitamka kasema labbaika umratan wa hajja kwa hivyo ikiwa mtumi alitamka niya ya haji na haji ni ibada kama vile saumu ni ibada kama vile swala ni ibada basi kutamka niya katika ibada ni sunna ndio kauli ya al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu na alikuwa kitamka kama alivyopokea al-Imam Ibn Khuzaima kutoka kwa mwanafunzi wake al-Imam Shafi'i anayejulikana kama al-Imam Al-Buwaiti kwa hivyo katika madhhabu ama katika fiqhi wapo ulama walosema ni sunna kuitamka niya wapo ulama walosema ni khilafu al-awla kinyume cha ubora yani ubora ni kutoitamka 
lakini ukiitamka utakuwa umefanya kinyume cha ubora hujafanya madhambi lakini kuna wengine wamesema ni makru kuitamka nia lakini hakuna madhebu hata moja katika madhahib za kifikhi zilizosema kutamkania ni haramu na ni madhambi na ni uzushi na ni, ni, ni kupeleka katika moto kwa hivyo kauli zipo tatu kwa maulama wa fikhi ni sunna ni khilafu aula ni ni makru na wametaja aima wa madhahib zote katika vitabu vyao kirudi katika madhebu ya alimam abu hanifa nenda kaangalie katika uh, durrul muhtar ametaja al hasfaki katika kitabu chake hicho nenda kaangalie katika al bahrul raik cha alimam ibn nujaim ametaja ukija katika madhebu ya alimam shafi alimam malik ametaja alimam dardiri katika sharh al kabir ametaja al dusuki katika hashia yake ukija katika madhebu ya alimam shafi alimam al nawawi katika al majmu'a ametaja na vile vile alimam uh, sheikh al islam zakaria al ansari katika kitabu chake asna al matalib ametaja bali ukija katika madhebu ya alimam ahmad ibn hanbal ametaja al bahwati katika kitabu chake kashaf al qana' na vile vile eh, katika matalib ulil nuha cha al ruhaybani ametaja kuwa kutamkania inapendekezwa kwa sababu inohudhirisha moyo kwa hivyo hakuna tatizo lolote inapokuwa mtu ataitamkania lakini chunga unapokuja katika ibada yako unataka kutamkania usimuuze leo kwa ubavuni mwako si lazima uinue sauti unaweza kuitamka bila kuinua sauti kwa hivyo nguzo ya kwanza ya saumu ni nia nguzo ya pili ni alimsak kujizuia kujizuia na nini kujizuia na kila kitu kujizuia kutoka man nakula kujizuia kutoka man nakunywa kujizuia kutoka man tendo la ndoa kujizuia kutoka man kusema machafu kujizuia na kufanya madhambi kujizuia na kila kitu ingawa maulama wa fiqh hutaja kula na kunywa na tendo la ndoa lakini ni kujizuia katika kila kitu ndio saumu na ndio maana mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema yoyote ambaye kwamba man lam yada qawla zuri wal amala bihi yoyote ambaye kwamba hatuacha maneno ya urongo maneno ya uovu mabaya na kuyafanyia kazi basi Mwenyezi Mungu hana haja na na yeye kukaa na njaa na kukaa na kiu falaysa lillahi haja fi an fi an yada ta'amahu wa sharaba kwa hivyo masharti ama nguzo za saumu ni nguzo mbili nguzo ya kwanza ni annia kunuia na nguzo ya pili ni alimsak ujizuie na kila kitu wapo wale waliohuruhusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kula katika mchana wa Ramadhani akiwepo mgonjwa akiwepo na msafiri lakini tueni makini si mgonjwa yoyote anafuturu Ramadhani na si msafiri yoyote anafuturu Ramadhani kuna masharti maula mawafiki wameweka ili uwe ni mgonjwa ambaye kwamba unaruhusiwa kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa man kana maridhan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukha ili uwe ni mgonjwa ambaye kwamba utaruhusiwa kufungua uwe ni ugonjwa ambao kwamba unaweza kukupelekea kuangamia ama kukutia katika mashaka yani ni ugonjwa ambao kwamba lau hutokula kwa mfano ni sukari imeshuka kabisa kama hutokula kitu cha tamu ukainua sukari yako pengine unaweza kufa unaweza kuingia katika maradhi pengine ni pressure ukapoza na ukaparalyze mwili nusu ama mzima ikiwa ni ugonjwa ambao utaweza kukupelekea katika madhara Unaweza kupelekea katika kuangamia ndio unaruhusiwa kula. Sio na mafua kidogo sema mimi mgonjwa nataka kula. Mwenyezi Mungu hachezewi wala afanywe hila. Ni ugonjwa ambao kwamba za kupelekea katika maswail ya kiajabu ambayo kwamba nimekupambana nayo katika maisha yangu anakuja bwana ananiuliza shekhe mimi Ramadhani mchana nilikuwa mgonjwa. Ehe. Nikala. Ehe. Asema lakini baadaye E, ikatokea kutokea nikalala na mke wangu vipi hukumu yake shekhe mgonjwa umshindwa kufunga lakini uwezo wa kufanyaji mao ulikuwa nao shana machezo watu wanavochezea saumu kwa hivyo ni ugonjwa ambao kwamba utakupelekea katika mashaka ni ugonjwa utakaoupelekea katika kuangamia unaruhusiwa kula na vile vile safari kuna masharti kwanza iwe ni safari mubah sio safari waenda kufanya maasia si safari ya kumpiga vita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pili iwe ni masafa ambayo kwamba ni marefu hayapungui kilomita 83 masafa inayojulikana kama masafa tul qasr ndo naweza kuruhusiwa kufungua lakini watoka hapa waenda zako makutano pale machako salafu watakakula hakuna hiyo katika sheria safari iwe ni mubah safari iwe ni masafa ya marefu haipungui kilomita 83 
na usinuie kukaa siku ta, siku nne katika safari kama hiyo yani uko katika kupita njia umekwenda sehemu siku moja mbili kuna wale wengine ukwambia mimi nala mwezi mzima kwa nini akwambia mimi musafiri bwana mimi si wa huku bwana niko njiani hakuna safari hizo zaidi ya siku tatu siku ya nne ni kurudi hiyo haiitwi safari utakuwa ni mukimu tena ni lazima ufunge kwa hivyo wapo hawa waloruhusiwa kula na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini kwa haya masharti ambayo kwamba ambayo kwamba amewekwa ikhwata al-imani wal Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi hii ya Salman al-Farisi asema ja'ala Allah siyamahu faridha wa qiyama lailihi tatawwa na kusimama usiku wake yani kuswali swala ya kiyamu katika usiku wa Ramadhani ni sunna yani kuna swala ambayo kwamba huswaliwa katika usiku huu wa Ramadhani swala inayojulikana kama swala ya tarawih sisi tunaita hivyo lakini wakati wa mtume ilikuwa hakuna jina hilo wala wakati wa maswahaba ilikuwa inaitwa kiyamu Ramadhani tarawih ni jina ambalo kwamba limekuja baadaye kwa hivyo katika sunna za mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuhuisha ule usiku kwa kuswali swala ya kiyamu yani swala ya tarawih tunasikitika tunapoona haswa mashababu wetu mtu yuko tayari akae kuangalia tv ama akae kucheza keram ama akae kucheza karata lakini asiende msikitini kuswali swala kama hii sisi ni mahodari sana katika kutochunga wakati na kutumia vibaya wakati hizi ni nyakati ambazo kwamba zina nafahat inna lillahi fi ayami dahrikum la nafahat ala fata'arradhu laha kuna masiku katika masiku ya ulimwengu Mwenyezi Mungu ndani yake huteremsha nafahat huteremsha baraka zake Mwenyezi Mungu na vipawa vyake mtu anatakikana upatilize masiku kama hayo katika kufanya ibada leo sisi tunayapoteza tunapoteza nyakati zetu katika mambo ya lahu mambo ya lahu katika machezo katika mambo ya kipuuzi sikuwa na maana kwa hivyo kusimamisha ama kuhuisha usiku huu kwa ibada na kwa swala na kwa kila sampuli ya ibada ni sunna ya Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallama ambaye kwamba ametuwekea. Taib. Kuna masala muhimu ambayo kwamba yanaulizwa mara nyingi. Hii swala hii ya kiamu Ramadhan ama tarawih. Raka zake idadi ya ukamilifu ni zipi? Tuswali raka nane ama tuswali raka ishirini. manake kuna baadhi ya misikiti ya swali ishirini. baadhi mengine swali nane. mbona tukienda umra maka tunaona wana swali ishirini na madina tukija huku pengine mengine tunaona ni raka nane. ni vipi haswa ni ipi idadi ya ukamilifu katika sunna ya swala ya tarawih ili ni kujibu hilo na kurudisha katika sunan albaihaqi sunan alkubra Anapokea al-Imam al-Baihaqi hadithi ya Yazid ibn Khusayfa anasema Yazid ibn Khusayfa kanu yaqumuna ala ahdi Umar bi 20 raka'a kwanza muhimu tujue kuwa wa kwanza aliyeswali swala ya tarawih ni mtume sallallahu alayhi wa sallam mekuja katika hadithi alitoka usiku akaswali maswahaba wakaswali nyuma yake akatoka usiku wa pili maswahaba wakaswali nyuma yake usiku wa tatu na katika riwaya nyingine usiku wa nne mtume hakutoka Masuhaba wakaanza kutoa sauti. <coughs> yaani kama umuita mtume ya Rasulullah tukusubiri huko. Wakawa wanaanza kutoa sauti. Mtume asubuhi akawaambia, "Haikunifichikia haiku hali yenu, yani nilizisikia sauti zenu jana, lakini sikutoka kuwaswalisha kwa sababu nilikhofia Mwenyezi Mungu asije akawafaradhishia swala kama hii." Kwa hivyo mtume akawacha kutoka na akaendelea hivyo hivyo mpaka kufariki kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoka tena wala hakuwaswalisha wale maswahaba zake lakini yeye ndo alianza ku, kuiswali na aliogopa isije ikafaradhishwa ndo maana akawa na swali ndani kwake mwenye mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki mtume ikaja khilafa sayyid abu bakar ambaye kwamba haikuwa ndefu miaka miwili na vijiji miezi mpaka kufariki sayyid abu bakar hakuna swala kama hiyo jamaa miskitini wakati wa khilafa sayyid umar ibn khattab radhiyallahu anhu Alipona watu wanaswali makundi makundi na sehemu mbalimbali mbali, akawakusanya wote akamweka Ubay ibn Ka'ab mmoja katika maswahaba mtume awe ni imamu anawaswalisha. Kwa hivyo ilirudishwa kwa jamaa wakati wa nani? Wa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Taib ingekuwa hadithi zilizozungumzia mtume kuwaswalisha maswahaba zimetaja idadi tusingepata shida. 
Ngekuwa wakafa Allahu al-mu'minin al-qital. Ngekuwa hakuna tena mzozano wala vurugano. Tungejua mtumia swali raka kadha sisi tukafata. Lakini hazikutaja idadi. Hadithi ambazo kwamba zimezungumzia mtumi kutoka kwa swali ya masahaba hazikutaja idadi. Sasa idadi ni ipi? Ndio tunarudi kwa Sayyiduna Umar aliyoregesha watu wakaweka pamoja. Idadi aloyeka Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ilikuwa ni idadi ya raka 20 kama ilivyokuja katika hii hadithi ya Yazid ibn Husayfa anasema kanu yakumuna ala ahdi Umar bi 20 raka walikuwa wakiswali swala ya qiyamu tumesema ilikuwa hii tu tarawih eh? walikuwa wakiswali swala ya qiyamu wakati wa Sayyiduna Umar raka ngapi 20 hadithi ya Yazid ibn Husayfa ilipokewa na al-Imam Al-Bayhaqi katika As-Sunan Al-Kubra na imesahihishwa na vigogo katika ilmu al-hadith mabwana wakubwa wakubwa walofika daraja ya hufadh akiwemo al-Imam An-Nawawi katika kitabu chake Al-Majmu' na vile vile katika kitabu chake Al-Khulasa na akaungwa mkono katika kusahihisha na Al-Imam Subki katika kitabu chake Sharh Al-Minhaj na vile vile katika wala sahisha ni Ibn al-Iraqi katika Tarh al-Tathrib na vile vile al-Imam al-Zailai katika Nasb al-Raya na vile vile al-Imam al-Suyuti katika al-Maswabih na al-Imam al-Aini katika Umdat al-Qari na al-Imam al-Naymawi katika Athar al-Sunan na Mulla Ali al-Qari katika Sharh al-Muwatta na wengine wengi katika ulama wa hadithi hawa ni mabwana waloifadhi malaki ya hadithi maulama wakubwa wakubwa katika hadithi wote wameisahihisha hadithi ya Yazid ibn Khusayfa wa walikuwa wakiswali raka 20 wakati wa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Sayyiduna Umar kuweka raka 20 ni moja katika mawili ima mtumi katika zile siku mbili tatu aliwaswalisha masahaba 20 ama mtumi hakuwa na idadi maalumu siku ya kwanza pengine aliswalisha idadi tofauti na siku ya pili Sayyidina Umar kwa ijtihadi yake akaweka 20 ni moja katika mawili lakini haliwezekani la tatu kusema kuwa Sayyidina Umar amekuja kuweka idadi tofauti na ile aliyoswalisha mtumi amekhalifu idadi ya mtumi hakuna watu walikuwa na shidda tulmutaba'a katika kumfuata mtumi sallallahu alaihi wasallam kama masahaba hawezi kuwa mtumi amewasalisha masahaba zake siku mbili tatu raka nane alafu Sayyidina Umar aje amkhalifu aweke 20 hilo haliwezekani. Kwa hivyo ni moja katika mawili. Ima mtume alikuwa akiswali 20 na hilo limekuja lakini hadithi ni dhaifu. Na ni dhaifu sana lakini imetajwa idadi ya 20 katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa swali ya masahaba lakini kwa kuwa ni dhaifu sana tunaiweka kando. Kwa hivyo ima mtume aliwasalisha 20 ama hakuwa na idadi maalumu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab akajitahidi katika kuweka idadi. Taib lakini litakuja swali Hadithi ya Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha ambayo anasema mtume alikuwa hazidishi raka 11 mtume alikuwa hazidishi raka 11 sasa vipi ziwe ni 20 zimezidi 11 itakuwa tume khalifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikisema 11 inafahamika kuwa tatu ni witri na nane ni swala ya kiamu kwa hivyo tarawih itakuwa raka nane na tatu za witri ikhwata al-imani wal-islam Hadithi mara nyingi utapata inafasiriwa na hadithi nyingine. Na hadithi ikifasiriwa na hadithi nyingine hakuna majali ya akili hapo tena. Hadithi ya Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha kusema kuwa mtume alikuwa hazidishi raka 11 ni hadithi sahihi imepokewa na al-Imam Muslim katika sahihi yake kwa nambari 738 na nane. 738 lakini ukirudi kuangalia sababu lurud hii hadithi sababu yake nini mpaka kupatikana mpaka msaidatuna Aisha kusema maneno haya ilikuwaje baada ya hadithi hiyo kwa hadithi nane katika sahih muslim yani hadithi nambari 746 imekuja hadithi ya Saad ibn Hisham Saad ibn Hisham anamfuata Abdullah ibn Abbas hibrul umma ama hibrul umma anamuuliza Witri ya mtumi ilikuwa vipi? Anamuuliza nini? Witri ya mtumi sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vipi? Sayyiduna Abdullah ibn Abbas akamwambia Saad ibn Hisham nitakupeleka kwa ambaye atakujibu vizuri zaidi. Akampeleka kwa Sayyidatuna Aisha Ummul Mu'minin radhiyallahu anha wa ardaha. Saad ibn Hisham akapeleka kwa Sayyidatuna Aisha. Akaenda kamuuliza witri ya mtumi ilikuwa vipi? Sayyidatuna Aisha akamwambia 
mtume alikuwa hazidishi moja kwa hivyo ukiangalia hapa unapata kuwa maneno ya Sayyidatuna Aisha kusema mtume alikuwa hazidishi moja lilikuwa ni jawabu la suali la Sa'd ibn Hisham ambalo anauliza witri narudia Sayyidatuna Aisha akisema mtume alikuwa hazidishi moja lilikuwa ni jawabu la swali la Sa'd ibn Hisham anauliza nini witri kwa hivyo kinachozungumziwa hapa ni witri sio swala ya tarawehe na ndo naona Sayyida Tuna Aisha mwisho wa hadithi akasema ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani na witri ndio swali ndani na nje ingekuwa hiyo zungumzi ya tarawih asingetaja nje ya Ramadhani kwa hivyo hapa palikuwa panazungumziwa witri hapa zungumziwi tarawih na ndo naona katika hadithi nyingine mtume asema au tiru bi 30 au bi 50 au bi 70 au bi 90 au bi 11 swali ni witri rakaa 3 5 7 9 9 ama 11 na ndivyo ilivyokuwa witri ya mtume mpaka alipokuwa mzee tena mtu mzima zikapungua zikawa saba kama anavyosema Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha kwa hivyo hadithi ya Sayyidatuna Aisha ilikuwa ni jawabu la suali la witri kwa zungumzi wa witri hakuzungumziwi tarawih lakini ikiwa ni tarawih ili swali waraka ngapi 20 na masohaba na hakuna aliyepinga anataja Sheikhul Islam ibn Taymiyah katika majmu' al-Fatawa asema Sayyiduna Umar aliwakusanya masohaba akamweka ubai kuwaswalisha wakaswali raka 20 na hakuna sahaba aliyepinga maneno haya Sheikhul Islam ibn Taymiyah katika nini majmu' al-Fatawa na ndio kauli ya madhehebu zote nne za maulama wa fiqh kwa Imam Abu Hanifa kwa Imam Malik kwa Imam Shafi kwa Imam Ahmad ibn Hanbal bali ukirudi kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab katika Sharh al-Kabir Anasema idadi ya raka za tarawih ni raka 20. Na ndo naona kutoka zama hizo mpaka leo katika al-Haramain. Ukienda Masjidul Haram Makkah, ukienda Masjidul Haram Madina, Al-Haram Nabawi utapata una swali 20 mpaka leo waulize waliokwenda umra. Kama huamini nenda kafungue dishi ya leto swala live uangalie ni raka ngapi zinazoswaliwa. Kwa hivyo hii ndo idadi iliyosaliwa na masahaba, ndo idadi iliyosaliwa na tabiina na ndo idadi ambayo kwamba inaendelea mpaka leo bali hata jina lenyewe haliungi mkono kwa idadi ya swala tarawih ni nane jina neno tarawih tarawih katika lugha maulama wa lugha wanatuambia kama ibn mandhur katika lisanu al-arab na mwenye muhtar al-sihah na wengineo wanasema tarawih ni wingi wa neno tarwiha tarawih ni wingi wa neno tarwiha moja inaitwa tarwiha na tarwiha ni mapumziko yanayopatikana baada ya raka nne Yaani watu wana swali mbili, alafu mbili, alafu wana wanapumzika. Kutokana na na mapumziko, kutokana na raha, mapumziko yanayopatikana baada ya raka nne, kwa hivyo zile raka nne zikaitwa nini? Tarwiha. Ingekuwa swala hii ni raka nane, zingekuwa zimepatikana tarwiha mbili, sio? Ingeitwa tarwiha tani kilugha kwa muthanna. Ingeitwa tarwiha tani lakini mpaka kuitwa kwa jamii kwa wingi tarawih na wingi unaanza tatu inaonesha kuwa swala hii ni raka 12 kwenda juu kwa hivyo jina lenyewe haliungi mkono kuwa swala hii ni raka 8 nimalizie kwa kusema hatusemi wana uswali nane wako makosani la wallah hii ni swala ya sunna wataka kuswali nane wataka kuswali sita wataka kuswali nne wataka kuswali mbili swali vile utakavyoweza lakini tunachokizungumzia hapa ni ukamilifu wa sunna katika idadi ya swala hii basi tunachokizungumzia hapa ni tusifikie daraja ya kuwa anayezidisha nani apata madhambi kwa sababu ni mkhalifu mtume basi masahaba wote wapata madhambi maana ndio idadi ya swali raka 20 ili tusifike huko wataka kuswali swali utakazo lakini Ufahamu tu kuwa ukamilifu wa sunna katika idadi ya swala ya tarawih ni raka ngapi ni raka 20 ikhwata al-imani wal islam nimalizie na masala muhimu ambayo kwamba wengi tunaanguka ndani yake masala yenyewe yanajulikana miaka yote kama al-imsak kujizuia na chakula pengine watu wazima wayakumbuka hayo zamani katika timetable kukiandikwa imsak Siku hizi hakuna tena neno imsak kuandikwa suhur. Daku. Imsak kujizuia na chakula mtu unatakikana ujizuie wakati gani? Ukiangalia timetable zetu karibu zote. Karibu zote. Pengine moja mbili tu ndio 
utapata wakati walioandika suhur ambao kwamba nilikuwa iandikwe imsak utapata ni wakati wa adhana ya alfajiri yani kama unaambiwa kwa ujizuie na kula wakati gani wakati kukiadhiniwa ambapo ni kinyume na kitendo cha bwana mtubi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Zaid bin Thabit anasema tasaharna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama thumma qama ila as-salah asema tulikula daku tulikula suhur pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallama kisha mtume akainuka kwenda kuswali akaulizwa sayyidu na zaid kam kana baina ama kam kam kana baina al-adhani was-suhur kulikuwa na muda gani kati ya nyinyi kula daku na kuadhiniwa swala alfajiri narudia anaulizwa kam kana baina al-adhani was-suhur kulikuwa na muda gani kiwango gani kati ya kuadhiniwa na kati ya nyinyi kula daku Zaid ibn Thabit akasema qadru 50 aya kulikuwa na wakati unaokadiriwa kwa kusoma aya 50 yani kati ya wao kula daku na mtumi mpaka kufika wakati wa kuadhiniwa kulikuwa na kiwango gani kiwango cha kusoma aya 50 maulama wakakadiria kiwango hichi na dakika 15 wakasema aya 50 mtu anaweza kuzisoma kwa dakika ngapi dakika 15 kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akijizuia na kula kabla ya adhani kwa dakika ngapi dakika 15 ndio huu muda unaitwa ihtiyat muda wa kuweka akiba kwa sababu huwezi kujua pengine ule ndani ya wakati wa saumu ukavunja saumu yako yote utapata mtu mkali akwambia bana ni katika sunna kula mapema kufungua madhidi mapema na kula daku kuchelewa hakuna lukata hilo ni sunna kufungua madhidi mapema na kula daku kuchelewa lakini uwezi kupigania sunna na huko uvunja faradhi sheikh uende ukale mchana wakati wa kufunga uende ukale wakati wa kufunga na huku sababu ni wapigania sunna uvunja faradhi kwa sababu ya sunna Taib, pengine mtu watasema lakini katika musnad ya imam ahmad mtume sallallahu alaihi wasallam asema kukiadhiniwa na mmoja wenu anachombwa katika mkono wake amalize haja yake yani kwa mfano umeshika glasi ya maji umesikia adhana na huko endelea kunywa maji umalize haja yako ni hadithi iko katika musnad imam ahmad lakini hapa kuna zungumziwa hala khasa tunazungumziwa hali khasa ya mtu ambaye kwamba pengine alikuwa hajui muda adhani ikaja ghafla na yuko katika kunywa amalize kinywaji chake kwa mafhumu ya hadithi hii ingawa maulama wengine wasema hata hatakikani kumaliza takikana yawache pale pale lakini hakuzungumziwi kwa ni ada siku zote we ule mpaka usikie adhana na kitendo cha mtume kipo wazi na hadithi iko katika sahihi ya imam al-bukhari akiwata kabla ya adhana kwa kadri ya kusoma aya 50 na msingi katika ibadat siku zote maulama wanatuambia msingi katika ibadat ni al-ihtiyat kuweka akiba al-ihtiyat kuweka nini maana kuweka akiba umekuja kuswali adhuhuri adhuhuri ni raka ngapi nne ukawa una shaka mimi nimefika raka ya tatu hii ama ni ya nne utafanya nini unaongeza raka kwa sababu ya kuweka akiba ikiwa ulizozi swali ni tatu ile uliongeza itakuwa ni ngapi ni nne swala yako iko sawa ikiwa zilikuwa ni nne basi umeka akiba lile hujapoteza kitu kwa sababu ulikuwa na shaka hujui idadi ya raka lakini kama hukuongeza alafu ikabainika kuwa zile ulizozi swali zilikuwa ni tatu una swala kweli huna swala kwa hivyo msingi katika ibadat ibadati zote msingi ni nini ni kuweka akiba na kuweka akiba katika masala ya saumu ni mtu ujizuie na kula kabla kwa dakika hamsini kuliko kula mpaka kwenda kuadhiniwa kwa sababu unaweza kubatilisha na kuivunja saumu yako tomomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 
atuwezeshe kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuamirisha kwa kufanya ibada innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin